在现在的娱乐圈内，奉行颜值至上，长得好看才能有粉丝支持。可其实很多明星台上的光鲜亮丽，全靠背后的改造加工，甚至有些男星出道前后简直判若两人。一，肖战，肖战现在可是当之无愧的顶流，不管走到哪都有一大批狂热粉丝。不过他的粉丝虽然多，但黑粉也不少，甚至有一段时间还到了全网黑的地步了。肖战当年凭着一部《陈情令》火遍全网，而他走红绝大部分也是因为他的颜值，他的脸简直就太适合演古装剧了。身穿古装的他，有一种陌上人如玉，公子是无双的感觉。那精致的五官，锋利的下颚线，直接迷倒一片观众。可你别看他现在相貌这么优秀，其实出道前也只是平平无奇。他刚参加节目时，这凌乱的头发，满脸的胡须，一脸的斑味。而且那时候的脸型也是比较圆润的，而且总感觉他的眼睛一个高一个低，再加上这略显凌乱的五官，简直就是个工地小哥啊！二，于是，于是前段时间可是火得不行，也算是热搜榜上的常客了。那段时间他可是被爆出了不少的黑料，不过于是也确实是帅，这笑起来简直是神似木村拓哉。还有之前在《封神》中一身肌肉骑马射箭的他，不知道迷倒了多少人。可出道前的他却和现在完全不一样。那时的他虽然也算是个帅哥了，但和现在相比，差距还是太大了。那时候的于是鼻梁又宽又塌，不仅是个小眼睛，偏偏还是个单眼皮，看起来有种小家子气的感觉，尤其是笑起来，甚至还有一丝猥琐。这哪有现在那种硬朗帅气的感觉？现在不仅面部轮廓变得柔和了许多，鼻子没有之前那么宽了，也比之前挺拔了。眼皮也从单眼皮变成了双眼皮，这么大的变化，也怪不得网上会传言说他整容了。三，华晨宇，作为现在年轻一代的扛鼎歌手，华晨宇按理说是靠实力吃饭的，可也许是人爱美的天性吧。他这些年的变化也是十分的大。其实很早之前，网上就有人爆出来过他整容的事情，当时有位网友在网上爆出华晨宇的整容图片，并说华晨宇在整形医院整了鼻子、下巴。还削骨、打填充，说的有模有样的，而且还放出了图片，这也让很多人纷纷相信了此事。不过随后，华晨宇工作室就以侵犯隐私，将这名网友给告上了法庭。虽然整容的事实无法确定，但华晨宇这些年的变化确实十分大。现在他的这张脸是真的很帅，精致的五官，棱角分明的脸型，这简直都能靠着颜值出道了。不过在他刚出道的时候，他的颜值远没有这么高。那时候的他眼睛小，鼻子又宽又大，脸型也是圆圆的，而且他的下颌角非常突出，显得整张脸很方。可现在那突出的下颌角已经完全不见了，而且就在前两天，网友们发现他在采访中脸上有些不对劲，不仅眼下的泪沟非常明显，法令纹也比之前更加突出，在说话时脸上的肌肉更是有些僵硬，看起来也确实有点像整容的后遗症。四，王安宇。王安宇可能很多人都不熟悉，他在今年参加《花儿与少年舞》之后，人气突然飙升，随后便开始了自己的走红之路，一连接了五六部电视剧的拍摄。可别看他现在是个演员，其实他大学学的是播音专业，在学校期间体育综艺、音乐节目都参加过，可惜都反响平平。直到他在《梦回》中饰演十三阿哥后，才正式以演员身份出道。出道之后的王安宇，凭着帅气的面容和健硕的身材，吸引了一大批的粉丝。可他有了名气后，出道前的照片也被网友们扒了出来。小时候他脸上胖乎乎的，还有点可爱。上学期间的照片看起来和现在更是判若两人。这不管鼻子、眼睛、嘴，哪哪都变得不一样了。这要不说，谁能看得出来是一个人？五，陈伟霆。陈伟霆可以说是整容比较成功的男明星之一。早期的他是以歌手的身份出道的，可以看出照片中的他相貌很一般，皮肤黑黑的，牙齿不是很整齐，眼睛也比较小，整体来说跟爱豆差得有点远。就连同时期组合的成员都比他帅气。或许刚开始的陈伟霆并没有特别在意这些事情，直到他跟杨颖谈恋爱后，两人的容貌都开始往好的方向改变。他先给自己矫正了牙齿，然后再通过防晒等一系列措施让自己变得白一点。直到想进军演艺圈时，陈伟霆果断地去做了双眼皮手术，让自己的形象看上去更好一点。陈伟霆后来也在不断地调整自己的外貌，希望能够达到一种非常完美的状态。
后来没多久，陈伟霆就接到《古剑奇谭》这个剧本，而这个时候的他，容貌也已经定格，不会再有大的变动了。最终，他通过《古剑奇谭》，钟大师兄这一角色一炮而红，甚至还连续三年被央视春晚邀请，可见他的影响力与实力也不容小觑。如今的陈伟霆出现在荧幕前的时间越来越少了，这估计是因为他在享受生活呢。据悉，陈伟霆闲暇时间还经常会去做一些公益活动。六，陈学冬，陈学冬在电影《小时代》中的表现真的很惊艳，他的五官立体而又深邃，双眼含情。也正是因为这个出色的外貌条件，陈学冬才有幸出演了郭敬明的电影。然而，万万没想到的是，这样的美貌竟也不是纯天然的。陈学冬原本是内双，模样也只能用清秀来形容。自从他去韩国做了练习生后，意识到自己的容貌并不出众，就开始进行调整了。他先是做了一个欧式大双眼皮，调整之后，他的五官整体看着很立体帅气。后来陈学冬对自己的鼻子还有点不满意，于是就又做了一些调整。很快，他被导演选中出演《小时代》，一炮而红后，影视资源也是源源不断。虽然陈学冬很帅。但是现在在娱乐圈很少能看到他的影子了。有网友怀疑他已经退圈，但却被本人亲自否认。估计陈学冬是在享受慢节奏的生活，再加上娱乐圈更新换代比较快，所以他就不怎么出现在荧幕中了。七，刘恺威，刘恺威也是一位因为修改容貌才使自己的演艺之路平步青云的男明星。他在 TVB 跑了五年的龙套，但都因为容貌不出众，所以从来没有被人记住过。而且当时的 TVB 可是众多男神云集，相貌一般的他真的很难有出头之日。比如在电视剧中，刘恺威曾与古天乐、谢霆锋等帅气男明星搭档，但因为演技问题，再加上颜值不够高，所以他从未被人记住。就像现在，如果没有人提起，观众们都认不出来刘恺威曾经饰演的那些配角。后来他下定决心改变，第一步就是离开香港，然后去割一个双眼皮。做完双眼皮后，刘恺威就果断来到内地发展。因为这个时候的他演技不行，资源也不太好，所以在内地做了两三年的配角，才磨练成功。二零零九年，刘恺威终于拿到了人生中第一个男主剧本。可以看出，这个时候刘恺威双眼皮的形状还是有点不完美的。后来刘恺威火了之后，就开始走霸道总裁的路线，但他为了让自己上镜更帅气，每年都会对自己的脸蛋进行调整。下巴变得越来越尖，眼睛也因多次调整变得有神。不得不承认，他的美商还是可以的，毕竟是能把丑陋的脸调整的帅气，还成功拿下杨幂的人。可惜刘恺威不珍惜自己好不容易培养起来的羽毛，去好好提高演技，偏偏要做个花花公子。自从他的花边新闻出来后，就消失在了大众的视线。在这个爱美的时代，整容只要不过度也没什么大问题，最重要的是注意安全。八。张云雷当年一首《碳水清河》，德云社的张云雷一炮而红，很多人被他帅气的外貌，再加上优美的唱腔吸引。那时的相声界大多数相貌都不是特别帅气，突然出现一个帅哥，一众喜欢相声的女粉丝纷纷开始粉起了张云雷。可张云雷出名前也不长这样，那时候的他还是一个头染黄毛的杀马特，眉毛异常粗壮，眼袋也非常深，而且当时他的鼻子又圆又大。下巴也比较宽，整张脸也显得十分地长。可现在眉毛修了，眼袋也不见了，鼻子也变得小巧精致，连下巴都变成尖尖的了，直接从杀马特摇身一变成了花美男。不过自从他塌房后，好像就开始摆烂了，对自身形象毫不在意。在网友拍到的照片中，他好像突然胖了几十斤一样，整张脸变得十分圆润，而且给人感觉十分油腻。这么精致的五官放在这样一张脸上，怎么看怎么奇怪。现在，随着医美行业的快速发展，整形效果也是变得越来越好。虽说明星为了能有更好的出镜效果，整形也可以理解，但是用容貌来吸引人，终究不是长久之计。与其花费大价钱和时间整形，不如努力提升自己的实力，这样才能长久的红下去。